phẩm người ngu một này các tỷ kheo có hai loại người ngu này thế nào là hai người có phạm tội nhưng không thấy có phạm tội và người không chấp nhận người khác như phát phát lộ tội của mình này các tỷ kheo có hai loại người ngu này này các tỷ kheo có hai loại người có trí thế nào là hai người có phạm tội là thấy có phạm tội và người chấp nhận người khác như phát phát lộ tội của mình này các tỷ kheo có hai loại người có trí này hai này các tỷ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như lai thế nào là hai người độc ác với tâm đầy sân hận và người có lòng tin với tà kiến này các tỷ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như lai bà này các tỷ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như lai thế nào là hai người nêu rõ như lai có nói có thuyết là như lai không nói không thuyết và người nêu rõ như lai không nói không thuyết là như lai có nói có thuyết này các tỷ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như lai bốn này các tỷ kheo có hai hạng người này không xuyên tạc như lai thế nào là hai người nêu rõ như lai có nói có thuyết là như lai có nói có thuyết và người nêu rõ như lai không nói không thuyết là như lai không nói không thuyết có hai hạng người này này các tỷ kheo không xuyên tạc như lai năm hai hạng người này này các tỷ kheo xuyên tạc như lai thế nào là hai người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa hai hạng người này này các tỷ kheo liên tạc như lai sáu hai hạng người này này các tỷ kheo không xuyên tạc như lai thế nào là hai người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa hai hạng người này này các tỷ kheo không xuyên tạc như lai bảy với người có hành động che đậy này các tỷ kheo một trong hai sanh thú được chờ đợi địa ngục và bàn sanh với người không có hành động che đậy này các tỷ kheo một trong hai sanh thú được chờ đợi chư thiên và loài người tám với người có tà kiến này các tỷ kheo một trong hai sanh thú được chờ đợi địa ngục hay loài bàn sanh với người có chánh kiến này các tỷ kheo một trong hai sanh thú được chờ đợi chư thiên hay loài người người theo ác giới này các tỷ kheo có hai chấp nhận địa ngục hay loài bàn sanh người đầy đủ thiện giới này các tỷ kheo có hai chấp nhận chư thiên và loài người chính do quán thấy hai lợi ích này các tỷ kheo ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh các trú xứ xa vắng thế nào là hai thấy tự mình hiện tại lạc trú và có lòng thương tưởng đến chúng sanh về sau do quán thấy hai lợi ích này này các tỷ kheo nên ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh các trú xứ xa vắng mười có hai pháp này này các tỷ kheo thuộc thành phần minh thế nào là hai chỉ và quán chỉ được tu tập này các tỷ kheo chờ đợi lợi ích gì tâm được tu tập tâm được tu tập chờ đợi lợi ích gì cái gì thuộc về tham được đoạn tận quán được tu tập này các tỷ kheo chờ đợi lợi ích gì tuệ được tu tập tuệ được tu tập 
chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận? Bị tham làm uế nhiễm, này các tỷ kheo, tầm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham là tâm giải thoát, do đoạn vô minh là tuệ giải thoát. Bốn la mã Phẩm Tâm Thăng Bằng Đất Một Này các tí theo, ta sẽ giảng cho các thầy về địa vị bậc không phải chân nhân và địa vị bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tắt ý, ta sẽ giảng. Thưa dân Bạch Thế Tôn Các tí theo ấy dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau này các tỷ kheo thế nào là địa vị bậc không phải chân nhân người không phải chân nhân này các tỷ kheo không biết ơn không nhớ ơn đối với những người độc ác đây là đặc tánh của họ được biết đến này các tỷ kheo tức là không biết ơn không nhớ ơn đây hoàn toàn là địa vị kẻ không chân nhân này các tỷ kheo Tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Còn bậc chân nhân, này các tỷ kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Hai có hai hạng người này các tỷ kheo ta nói không thể trả ơn được thế nào là hai mẹ và cha nếu một bên dài cổng mẹ này các tỷ kheo nếu một bên dài cổng cha làm vậy suốt trăm năm cho đến một trăm tuổi nếu đấm bóp hoa sức tắm rửa xoa gội và dầu tại đấy mẹ cha có giải tiểu tiện đại tiện như vậy này các tỷ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha hơn nữa này các tỷ kheo nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng quy lực trên quả đất lớn với bảy báo này như vậy này các tỷ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha vì cớ sao vì rằng, này các tỷ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỷ kheo, ai đối với mẹ cha không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin. Đối với mẹ cha, theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với mẹ cha sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ cha, theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Bà Rồi một bà la môn đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm ngồi xuống một bên bà la môn ấy nói với thế tôn tôn giả gotama đã nói gì đã thuyết gì này bà la môn ta thuyết về hành động và ta thuyết về không hành động như thế nào tôn giả gotama thuyết về hành động và thuyết về không hành động Ta thuyết không hành động, này bà la môn, đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác. Ta thuyết không hành động, đối với nhiều loại pháp ác, bất thiện. Ta thuyết hành động, này bà la môn, đối với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành động, đối với nhiều loại pháp thiện. Như vậy bà la môn, ta thuyết về hành động, và thuyết về không hành động. 
thật chi diệu thay tôn giả của tam ma từ này cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng rồi gia chủ anathapindika đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên gia chủ anathapindika bạch thế tôn có bao nhiêu người bạch thế tôn đáng được cúng dường ở đời và chỗ nào cần phải bố thí cúng dường có hai hạng người này gia chủ đáng được cúng dường ở đời hữu học và vô học đối với hai hạng người này đáng được cúng dường ở đời này gia chủ ở đây cần phải bố thí cúng dường thế tồn thuyết như vậy thiện thể nói như vậy xong bậc đạo sư lại nói thêm hữu học và vô học cả hai ở trong đời đều đáng được cúng dường đối với người dân lễ họ giữ thân chánh trực cả lời nói ý nghĩ phước điền người dân cúng đây thí có quả lớn năm như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở tại savatthi thắng lâm khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta trú ở Savatthi tại Đông Viên, ngồi lâu đài của mẹ Migara. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo: "Này chư hiền tỷ kheo, thưa hiền giả." Các tỷ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này chưa hiền, tôi sẽ giảng về con người bị nội kiết sử trói buộc và bị ngoại kiết sử trói buộc. Hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân, hiền giả, các tiếng theo ấy dân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này chưa hiền, thế nào là người bị nội kiết sử trói buộc? Ở đây, này chưa hiền, tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì, với sự hộ trì của giới bổn Pati Mukha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vì ấy, sau khi thân quại mạng chung, được sanh vào một trong các thiên giới, sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy làm người lại trở về, trở về ở thế giới này. Vị này, này chưa hiền, được gọi là người bị nội kiết sử trói buộc. Người lại trở về, trở lui trạng thái này. Thế nào, này chưa hiền, là người bị ngoại kiết sử trói buộc? Ở đây, này chưa hiền. Tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì, giới sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vì ấy, chứng đạt và an trú tịch, tịnh tâm giải thoát. Sau khi thân hoại mạng chung, vì ấy sanh vào một loại chư thiên. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vì ấy không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. Vị này, này các thiếu hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo có giới hạnh, sống hộ trì, với sự hộ trì của giới bổn, Pati Mukha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vì ấy thực hiện sự yếm ly, ly tham đoạn diệt các dục vọng. Vì ấy thực hiện sự đoạn diệt khát ái. Vì ấy thực hiện sự đoạn diệt tham. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào một trong các thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung 
vì ấy không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. Vị này, này các chư hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. Rồi một số đông chư thiên với tâm thăng bằng đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy bạch Thế Tôn. Tôn giả Sariputta này bạch Thế Tôn tại Đông Duyên, ở lâu đài mẹ Migara. Thuyết pháp về người bị nội kiết sử trói buộc và bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất là quan hỷ. Bạch Thế Tôn, lành thay. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến tôn giả Sariputta. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Thế Tôn, như người lực sĩ, duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, biến mất ở Thắng Lâm, hiện ra ở Đông Duyên tại lâu đài của mẹ Migara trước mặt tôn giả Sariputta Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn rồi tôn giả Sariputta đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên ở đây này Sariputta một số đông chư thiên với tâm thăng bằng đi đến ta sau khi đến, đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư thiên ấy thưa với ta. Tôn giả Sariputta này, bạch thế tôn, tại Đông Duyên, ở lâu đài của mẹ Migara. Thuyết về người bị nội kiết sử trói buộc, và người bị ngoại kiết sử trói buộc, cho các tỷ kheo. Hội chúng rất là quan hỷ, bạch thế tôn, lành thay. Bạch thế tôn, nếu thế tôn vì lòng từ mẫn đi đến tôn giả Sariputta này Sariputta chư thiên ấy tùy con số đến mười hai mươi ba mươi bốn mươi năm mươi sáu mươi nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim cùng chàng lớn nhau này Sariputta thầy có thể nghĩ như sao chắc chắn tại chỗ kia trên thiên giới đã tu tập nhờ vậy chư thiên ấy tuy con số đến mười hai mươi ba mươi bốn mươi năm mươi sáu mươi nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim không có chen lớn nhau <cười> này Sariputta thầy chớ có thấy như vậy chính tại đây này Sariputta chư thiên ấy đã tu tập tâm Nhờ vậy, chư thiên ấy tuy con số đến mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng trống đầu một cây kim không chen lớn nhau. Do vậy, này Sariputta cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ có các căn an tịnh, các ý an tịnh. Này Sariputta cần phải học tập như vậy với những ai có các căn an tịnh này Sariputta với những ai có các ý an tịnh thời thân nghiệp cũng sẽ được an tịnh khẩu nghiệp được an tịnh ý nghiệp được an tịnh chúng tôi sẽ đem tặng cho các vị đồng phạm hạnh một quà tặng an tịnh như vậy này Sariputta, các thầy cần phải học tập. Các du sĩ ngoại đạo này, này Sariputta, không được nghe pháp môn này, họ sẽ bị thiệt hại. Trảo, như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahakatkana, ở tại Varana, trên bờ sông Kadamada, rồi Bà La Môn Aramananda, đi đến tôn giả Maha Kakana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kakana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, 
ngồi xuống một bên bà la môn aramadanda thưa với tôn giả maha kakana do nhân gì thưa tôn giả kakana do duyên gì các người sát đế lị tranh chấp với các người sát đế lị các người bà la môn tranh chấp với các người bà la môn các người gia chủ tranh chấp với các người gia chủ do nhân thiền chấp bị trói buộc bị đắm say bị xâm chiếm bị đắm trước bởi các dục tham này bà la môn nên các quý tộc tranh chấp với các quý tộc các bà la môn tranh chấp với các bà la môn các gia chủ tranh chấp với các gia chủ do nhân gì thưa tôn giả các ca na do duyên gì các sa môn tranh chấp với các sa môn do nhân thiền chấp bị trói buộc bị đắm say bị xâm chiếm bị đắm trước bởi các kiến tham này bà la môn nên các sa môn tranh chấp với các sa môn nhưng thưa tôn giả các ca na có người nào ở đời có thể vượt qua thiên chấp bị trói buộc bị đắm say bị xâm chiếm bị đắm trước bởi các dục tham này có thể vượt qua thiên chấp bị trói buộc bị đắm say bị xâm chiếm bị đắm trước bởi các kiến tham này có người ở đời này bà la môn có thể vượt qua thiên chấp trói buộc đắm say xâm chiếm bị đắm trước bởi dục tham này có thể vượt qua thiên chấp trói buộc đắm say xâm chiếm bị đắm trước kiến tham này vì ấy là ai này các bà la môn có thể vượt qua thiên chấp kiến tham này ở quốc độ phương đông này bà la môn có một thành phố tên là sapati tại đấy thế tôn này đàn trú bậc a la hán chánh đẳng giác chỉ thế tôn ấy này bà la môn đã vượt qua thiên chấp kiến tham này khi được nghe nói vậy bà la môn aramadanda từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai đầu gối phía hữu quỳ trên đất chắp tay hướng về phía thế tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng như sau kính lễ thế tôn ấy bậc a la hán chánh đẳng giác kính lễ thế tôn ấy bậc a la hán chánh đẳng giác kính lễ thế tôn ấy bậc a la hán chánh đẳng giác vị thế tôn ấy đã vượt qua thiên chấp kiến tham này thật di diệu thay thưa tôn giả các ca na thật di diệu thay thưa tôn giả các ca na như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống thưa tôn giả các ca na phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng hay đem đèn vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được tôn giả các ca na dùng nhiều pháp môn để giải thích thưa tôn giả các ca na con này xin quy y tôn giả gotama quy y pháp quy y chúng tỷ kheo tăng mong tôn giả các ca na chấp nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng một thời tôn giả Maha Kakana trú ở Mahura tại rừng Gunda. Rồi Bà La Môn Kandarajana đi đến tôn giả Maha Kakana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kakana, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Kandarajana thưa với tôn giả Maha Kakana tôi có nghe như sau thưa tôn giả các ca na sa môn các ca na không kính lễ không đứng dậy không lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả trưởng lão các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời đã đạt cuối mức tuổi đời thưa tôn giả các ca na có phải sự tình là như vậy không nếu tôn giả các ca na không kính lễ không đứng dậy không lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả trưởng lão các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời đã đạt cuối mức của tuổi đời sự tình như vậy 
từ tôn giả các cana là không được tốt đẹp này bà lâm môn có thế tôn bậc tri giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của tuổi trưởng lão và về địa vị của tuổi trẻ vị trưởng lão này bà la môn tám mươi tuổi hay chín mươi tuổi hay một trăm tuổi đời nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng sống giữa các dục vọng bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng cố gắng tìm cầu các dục vọng người như vậy được gọi là kẻ ngu không phải là bậc trưởng lão dầu cho này bà la môn một người còn trẻ một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhắm đầy đủ tuổi trẻ hiền thiện trong thời sơ khởi của tuổi đời mà người ấy không hưởng thọ các dục vọng không sống giữa các dục vọng không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng không có cố gắng tầm cầu các dục vọng người như vậy được gọi là bậc có trí bậc trưởng lão khi được nghe nói như vậy bà la môn kanda rajana từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y lên một bên vai cúi đầu đảnh lễ chân các tỷ kheo còn trẻ tuổi và nói trưởng lão là chư tôn giả đã đứng trên địa vị trưởng lão trẻ tuổi là chúng con đã đứng trên địa vị trẻ tuổi thật ví dụ thay tôn giả các cana mong tôn giả các cana chấp nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng tám khi nào các người ăn trộm cường mạnh này các tỷ kheo trong khi ấy các vua chúa yếu đuối trong khi ấy thật không an toàn cho các vua chúa để đi qua lại đi ra đi quan sát các biên cương và trong khi ấy thật không an toàn cho các bà la môn các gia chủ để đi qua lại đi ra đi giám sát các công việc làm ở ngoài cũng vậy này các tỷ kheo thì các ác tỷ kheo cường mạnh trong khi ấy các thuần tịnh tỷ kheo yếu đuối trong khi ấy này các tỷ kheo các tỷ kheo thuần tịnh giữ thái độ im lặng hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo hoặc đi đến các quốc độ biên địa và như vậy này các tỷ kheo là bất hạnh cho đa số là không an lạc cho đa số là không lợi ích cho đa số là bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người khi nào này các tỷ kheo các vua chúa cường mạnh trong khi ấy các trộm cướp yếu đuối trong khi ấy thật an toàn cho các vua chúa để đi qua lại đi ra đi quan sát các biên cương và trong khi ấy thật an toàn cho các bà la môn các gia chủ để đi qua lại đi ra đi giám sát các công việc làm ở ngoài cũng vậy này các tỷ kheo khi các thuần tịnh tỷ kheo cường mạnh trong khi ấy các ác tỷ kheo yếu đuối trong khi ấy này các tỷ kheo các ác tỷ kheo giữ thái độ im lặng hoặc ẩn mình giữa chúng tỷ kheo hoặc đi các chỗ khác và như vậy này các tỷ kheo là hạnh phúc cho đa số là an lạc cho đa số là lợi ích cho đa số là hạnh phúc an lạc chư thiên và loài người chính ta không tán tháng hai loại tà hạnh này các tỷ kheo ở người gia chủ hay ở người xuất gia người gia chủ này các tỷ kheo hay người xuất gia theo tà hạnh do nhân duyên tà hạnh không thể đem lại chánh lý thiện pháp tà tán tháng hai loại chánh hạnh này các tỷ kheo ở người gia chủ hay ở người xuất gia người gia chủ này các tỷ kheo hay người xuất gia theo chánh hạnh do nhân duyên chánh hạnh có thể đem lại chánh lý thiện pháp mười 
những tỷ kheo nào này các tỷ kheo chận đứng cả văn và nghĩa bằng cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những văn tự thích ứng thì những tỷ kheo ấy này các tỷ kheo chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số không an lạc cho đa số không lợi ích cho đa số bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người ngoài ra các tỷ kheo ấy này các tỷ kheo chất chứa nhiều vô phước và làm cho diệu pháp biến mất những tỷ kheo nào này các tỷ kheo tùy thuận cả văn và nghĩa bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự thích ứng thì những tỷ kheo ấy này các tỷ kheo chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số an lạc cho đa số lợi ích cho đa số hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người ngoài ra các tỷ kheo ấy này các tỷ kheo chất chứa nhiều phước đức và làm cho diệu pháp an trú năm la mã phẩm hội chúng một này các tỷ kheo có hai loại hội chúng này thế nào là hai hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu và này các tỷ kheo thế nào là hội chúng nông nổi ở đây này các tỷ kheo tại hội chúng nào có các tỷ kheo tháo động kiêu căng dao động lắm mồm lắm miệng lắm lời thất niệm không tỉnh giác không định tĩnh tâm tán loạn các căn thả lỏng 